Hola, Sex to Go Words. ¿Conoces a alguien que sufra de depresión? ¿Te preguntas siquiera qué está pasando por su mente? La depresión es una enfermedad mental grave que afecta a millones de personas. Y a pesar de que se ha debatido ampliamente en los últimos años, todavía existen muchos conceptos erróneos sobre lo que realmente es. Con todo el estigma que rodea las enfermedades mentales y a la depresión, puede ser difícil vivir con ellas y comunicarles a los demás cómo es. Por lo tanto, nuestro objetivo es darte una idea de lo que las personas con depresión normalmente sienten que otros no conocen o malinterpretan. Así que aquí te mostramos seis cosas que las personas con depresión quieren que sepas. Número 1. Una persona deprimida no necesariamente se ve o se comporta triste. Estar deprimido no es lo mismo que estar triste. La depresión es una enfermedad compleja que afecta al cerebro y no equivale en absoluto a tristeza. Es mucho más que llorar y verse triste. Así como existen diferentes tipos de cáncer, existen diferentes tipos de depresión, como el trastorno depresivo mayor, el trastorno distímico, el trastorno bipolar, etc. Entonces, a pesar de lo que se pueda ver en la superficie, el vecino o amigo que siempre parece estar feliz puede estar luchando internamente con su salud mental. Número 2. La depresión no define la personalidad de una persona que la padece. Las personas que sufren depresión son algo más que su enfermedad. Si bien esto puede jugar un papel muy importante en sus vidas, es importante recordar que hay mucho más en ellos que la lucha con su salud mental. Número 3. La depresión nunca es una opción. Las personas que sufren depresión no eligen sentirse o actuar de esa manera. Vivir con depresión puede ser bastante difícil, pero puede ser mucho más difícil cuando las personas que te rodean piensan que estás fingiendo. A veces simplemente no hay una razón aparente de por qué alguien desarrolla depresión, pero este estado reconfigura su cerebro y les dificulta tomar decisiones por sí mismos. Esto podría significar que no pueden evitar sentirse mal, por lo que puede convertirse en un verdadero desafío cuando tienen que encontrar formas de vivir la mejor vida posible, a pesar de lo que su estado de ánimo pueda decirles. Número 4. Las personas con depresión no quieren morir, simplemente no quieren vivir como lo hacen. Mucha gente piensa que las personas con depresión han perdido las ganas de vivir, pero este no es el caso. Vivir con depresión puede hacer que la vida sea más difícil de soportar, y los sentimientos intensos abrumadores que experimentan pueden ser debilitantes. No es fácil explicar cómo se siente tener depresión, pero muchas personas que sufren de depresión describen sus sentimientos con palabras como oscuro, pesado, ahogado, queriendo escapar de su dolor. Incluso puedes escucharlos afirmar que no quieren quitarse la vida, sino que quisieran dormir para escapar del agotamiento mental. Cuando las personas que sufren de depresión se sienten mal y miserables, es posible que no sean plenamente conscientes de lo que realmente desean. Si te sientes deprimido o estás pensando en quitarte la vida, recuerda que no estás solo. Hemos agregado una lista de líneas de ayuda en la descripción. Número 5. Las personas con depresión quieren sentirse amadas como todos los demás. Tener depresión de por sí puede hacer que te sientas aislado y solo. Pero este sentimiento puede empeorar si las personas que te rodean te juzgan o te abandonan a causa de ello. Por otro lado, tener depresión también puede hacer que algunas personas se alejen. Esto no significa que las personas con depresión no tengan deseos de amar o sentir amor. Pero puede significar que quieren sentirse mejor antes de poder involucrarse en algo nuevo. No obstante, siempre es bueno si alguien está ahí a su lado brindándoles amor y apoyo pacientemente hasta que se recuperen. Y número 6. Tener un amigo deprimido no significa que tú tengas que curarlo, ni tampoco que sea tóxico para ti. Esta es una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando alguien que conoce sufre de depresión. A menudo, cuando tienes un amigo o familiar que lucha contra la depresión, puedes sentirte obligado a solucionar sus problemas. Sin embargo, si bien tu intención es buena, la mejor manera de apoyar a tu amigo sería simplemente escuchar sin sermonear ni juzgar. Siempre es mejor hacerlo sentir cómodos y tratar de comprender que está en un estado depresivo. También es mejor preguntarles qué necesitan o cómo puedes ayudarlos antes de tomar cualquier medida que pueda empeorar las cosas en lugar de mejorarlas. ¿Te resultó útil este video? Déjanoslo saber en los comentarios. Además, asegúrate de darle like, suscribirte y compartir este video con aquellos que puedan beneficiarse de él. Y no olvides presionar el icono de la campana para recibir una notificación cada vez que site 2 go publique un nuevo video. Las referencias y estudios utilizados se agregan en la descripción. Y como siempre, gracias por vernos.